，你到底要干什么呀？我想和你沟通一下。你也不用跟我道歉了。啊，你知道我做节目了，过来跟我道歉。不是你之前不是挺傲的吗？现在怎么怂了呀？向资本低头了？我不是来和你道歉的，之前的事情我没有觉得我做错。怎么做？等一下。之前的事情被传到国内以后，被杜撰成了很多版本，给你和你的家人造成了不好的影响，我感到很抱歉。如果你需要，我也可以发一个声明，来还原当时事情的。没有这个必要了啊，这个事儿已经过去了。我还是那句话。烈焰青春，谁上都可以，就你不行。不管你是不是针对我，我真的很需要这份工作。为了梦舞社，这是我最后一次机会。梦舞社又是个什么东西啊？是我的舞团。怪不得这么土啊！你也别在这儿跟我磨叽了啊！快走吧，蒋总。那你可以把这次当做是我的面试机会。如果你真的想把这个节目做好，我觉得我是很合适的人选。你为什么觉得自己合适？你到底哪一点比他们强了？徐志毅现在势头很猛，粉丝粘合度很高。你会什么？啊，你只会跳舞。我这是消防节目，不是跳舞比赛。是，我是只会跳舞，但是我和消防员有着一段特殊的经历。五年前，我遭遇了一次火灾，是消防员把我救了出来。要不是他，我已经死在里面了。我的命都是他给的。所以呢？所以，我对消防、对消防员有着不一样的情感，我对消防救援有着不一样的理解。蒋总，你不是说想做一档没有剧本、没有娱乐化、像纪录片一样的节目吗？那我有一场死里逃生的真实体验，这不是很好吗？我希望你可以认真考虑一下，我也会全力以赴的争取。就算我不行，我也希望这档节目它能做好，因为这些英雄值得被看见。谢谢蒋总给我这次机会，我想说的都说完了，再见。